నీవు రెండు రకాలుగా ఉండొద్దు ఉండి ఒకే విధముగా ఉండు కనుక సమరీలు వారు ఏదైనా చేస్తారు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు దేవుని మందిరానికి వెళ్తారు ప్రార్థనలు చేస్తారు కానుకలు ఇస్తారు అలాగే విగ్రహారాధన చేస్తారు దేవుడి సన్నిధిలో వారు శరీర క్రియలు కూడా చేస్తారు శరీర పాపాలు కూడా చేస్తారు కనుక అట్టి వారిని యూదులు అంగీకరించరు అందుకే రెండో రాతులు చూడండి వారి గురించి దేవుడు రాశాడు రెండవ రాతు పదిహేడవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వాక్యాన్ని చూడండి చేసినట్లు వారి ఇంటి వారును వారు సంతతి వారును వారి సంతతి వారును నేటి వరకు చేయిచున్నారు నేటి వరకు అదే కార్యక్రమాలు వారు చేయిస్తున్నారు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య అక్కడ ఎవరు చెప్పండి అక్కడ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు చదవండి అదే వాక్యం ఆశూరు రాజు ఆశూరు రాజు బబులోను బబులోను పోత హమాతు పట్టణములో ఉంచేను కనుక వారు సోమ్రోను దేశములో స్వతంత్రించుకుని దాని పట్టణములలో దాని పట్టణములలో దాని కట్టణములో వారు కాపురము చేసేరి అయితే వారు కాపురము ఆరంభించినప్పుడు భయభక్తులు లేని వారు కనుక యహోవా వారి మధ్యలోనికి సింహములను పంపెను సింహములను పంపెను అవి వారిలో కొందరిని చంపెను కొందరిని చంపుతూ ఉన్నాయి అక్కడ ఆశూరు రాజు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఇస్రాయిల్ దేశములోనికి షోమ్రోను పట్టణములోనికి అనేక దేశస్తులను అక్కడికి పంపించాడు బ్రతకండి అని అలాగే ఆ దేవుణ్ణి కూడా ఆరాధించడానికి వారు వెళ్తున్నారు వారు పూర్తిగా విగ్రహారాధన చేస్తారు అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తారు అన్ని కార్యక్రమాలు చేయటమే కాకుండా వారు అన్ని శరీర క్రియలు కూడా చేస్తారు కనుక ఈ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేసేవారు దేవుని మందిరములోనికి వెళ్ళి ఆ దేవుని మందిరములో కూడా పరిశుద్ధమైన జీవము కలిగ దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధించటానికి వెళ్ళారు వారిలో భయభక్తులు లేని వారి మీద దేవుడు ఏం చేశారు చెప్పండి సింహాలను పంపించాడంట సింహాలు వచ్చి వారిలో కొంతమందిని భయభక్తులు లేని వారిని చంపేసినాయి కనుక వారు ఇటు యహోవాను ఆరాధిస్తారు ఇటు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి విగ్రహారాధన చేస్తారు అన్యుల ఆచారాలన్నీ కూడా అనుసరిస్తారు కనుకనే యూదులు దేవుడు ఆరాధించవలసిన వారు వారికి బబులోను ఎందుకంటే బబులోను దేశంలో వారు చెరగొని ఉన్నారు కనుక మరి అనేక దేశస్తులు అందరినీ కూడా అక్కడ షోమ్రోన్లోనికి ఆహ్వానించాడు బబులోను రాజు బబులోను రాజు పంపించినప్పుడు ఇస్రాయిల్ దేవుణ్ణి కూడా ఆరాధిద్దామని చెప్పి ఈ రెండు రకాల మనుషులు ఏం చేశారు చెప్పండి దేవాలయంలోనికి వెళ్ళారు దేవుని మందిరంలో జీవము కలిగిన దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళి అటు విగ్రహారాధన పెట్టి విగ్రహాలు ఆరాధిస్తున్నారు ఇటు అలాగే దేవుణ్ణి కూడా ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు చెప్పండి వారి మీద సింహాలను పంపించాడంట సింహాలను పంపించినప్పుడు అనేకులు అక్కడ భయపడిపోయి దేవుని ఆరాధించడం మానేస్తారు మానేసినప్పుడు మరలా తిరిగి ఇరవై ఏడో వాక్యాన్ని చూడండి ఎక్కడ 
మర్యాదనవలి ఆజ్ఞాపించను అక్కడ ఇస్రాయలీలలో యాజకులైన వారు బానిషులుగా అక్కడ బబులోను దేశములో ఉన్నప్పుడు ఆశూరు రాజు అయా మేము ఇస్రాయిల్ దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి వెళితే మేము ఆరాధిస్తూ ఉండగా ఆ దేవుని యొక్క నామంలో మేము ఆరాధన ప్రారంభించగానే సింహాలు వచ్చి మాలో కొందరిని తినేస్తనయ్యా అని చెప్పి రాజు దగ్గరకు వర్తమానం పంపించి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడ రాజు అన్నాడు ఆయనకు ఒక మర్యాద ఉన్నది క్రమం ఉన్నది ఆ క్రమ ప్రకారంగా మీరు ఆయనను ఆరాధిస్తే మీకు క్షేమము కలుగుద్ది కనుక వాళ్ళల్లో తెలిసిన ఒక యాజకుణ్ణి మీ దగ్గరకు పంపిస్తా ఆయన మీకు క్రమాన్ని నేర్పుతాడు ఆ క్రమ ప్రకారంగా వెళ్ళి ఆయనను ఆరాధించండి అని వారిని పంపించినప్పుడు వారు వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ క్రమాన్ని కొన్ని రోజులు నేర్చుకున్నారే కానీ నలభై ఒకటో వచ్చినము వచ్చేటప్పుడు వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అక్కడ ఆ ప్రజలు అలాగున భయభక్తులు గలవారైనందున తాము పెట్టుకుని విగ్రహములను పూజించుతూ వచ్చారు ఇటు యహోవాను ఆరాధిస్తున్నారు ఆ దేవుడు కోపం వస్తే మనం చనిపోతాం అని చెప్పి ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు ఇటు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి విగ్రహారాధన ఆచారాలు చేస్తున్నారు కనుక అప్పుడు దేవుడు వారిని ఏం చేశారు చెప్పండి ఇస్రాయేలీలలో నుండి పరిశుద్ధులలో నుండి వారిని వేరు చేసేసాడు కనుకని వారు సమరయ్య ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు సమరయ్యలకు యూదులకు ఏ మాత్రం సాంగత్యము కుదరదు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య కనుక యేసు ప్రభువారే ఆయన వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు అమ్మా నేను నిన్ను దాహమునకు ఇమ్మని నేను నీ యొద్ద ఒక వరాన్ని అడుగుతున్నా ఎందుకంటే నేను నీకు ఇచ్చే నీళ్లు ఏ ఆత్మ నశించకూడదని ఈ లోకానికి వచ్చాను కనుక మీ ఆచారాలు చప్పున మీ పద్ధతుల చప్పున మీరు నశించిపోతున్నారు కనుక మిమ్మల్ని అందరిని కాపాడుడు కొరకు మీ కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి ఈ లోకానికి వచ్చానమ్మా నాకు ఒక వరాన్ని నీవు ఇవ్వమని నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను అని ఏసై అడిగినప్పుడు ఆమె తమ పాపములన్నీ ఒప్పుకుంది నిజమేనయ్యా నేను పాపాత్మురాల్ని ఐదుగురు భక్తులతో ఉంటున్నాను చెయ్యరాన్ని కార్యాలు చేస్తున్నాను కనుక మేము పాపాత్మలమయ్యా ఆ జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి మేము విడిచిపెడతల అలాగే ఈ గ్రహాలు విడిచిపెడతల ఆ జీవము కలిగిన దేవుడు మాతో మాట్లాడితే ఇప్పుడు మా పాపాలు విడిచిపెడతామయ్యా అని చెప్పి ఆయన పాదాల యొక్క ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆమె సాగిల పడింది దేవునికి సోద్రము అలా ఆ సువార్త వెళ్ళి ఆ సమరీలలో పాపములో శాపములో శపించబడిన వారికి ఆ సువార్త చెప్పగా దేవుడు మన కొరకు ప్రవర్తన పంపించాడు ఆయనే మెస్సయ్య మనం ఏనాటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న ఏకైక దేవుడు మన ఎద్దకు వచ్చాడు అని ఆ సువార్త చెప్పగానే ప్రజలందరూ కూడా ఆయనను చేర్చుకుని సువార్త నమ్మి ఏం చేశారు చెప్పండి తమ పాపాలు విడిచిపెట్టారు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య అట్టి వారిని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇప్పుడు మీరు చదివి ఉన్నారు ఆరో వాక్యాన్ని జీవించిన వారిని 
దేవుడు అక్కడే ఉంటున్నారు చెప్పండి మరియు ఆయన నాతో ఇట్లని మరియు ఆయన నాతో ఇట్లేను సమాప్తమైనవి సమాప్తమైనది అల్పయు నేని అల్పయు ఓ మెగయు ఓ మేఘయు అనగా కనుక ఆదియు అంతమున ఆదియు అంతమునైన ఉన్నవాడను ఉన్నవాడను తప్పికొని వానికి తప్పిక కొనిన వారికి జీవ జలముల బుగ్గలలో జీవ జల బుగ్గలలోని జలమును నేను ఉచిత జలములను వారికి ఉచితముగా అనుగ్రహింతును అనుగ్రహిస్తున్నాను ఉచితంగా దేవుడు యొక్క జీవ జలాన్ని ఇస్తున్నాడు జీవ జల నదులు ప్రవాహముని ఆత్మ దాహాన్ని నీ ఆత్మ దేవుని కొరకు దాహము కొని ఉన్నది అది వేదన పడుతున్నది కనుక నీవు దాన్ని ఎంతో బాధ పెడుతున్నావు అన్యాయం అబద్ధం అవినీతితో దాన్ని నీవు బాధ పెడుతున్నావు ఆ బాధ వేదన తట్టుకోలేక నీలో ఉన్న ఆత్మ దేవునికి మొర పెడుతుంది కనుక దేవుడు ఆ దాహము నీలో ఉన్న ఆత్మ దాహము తీరుస్తానికే ఈ లోకానికి వచ్చాడు కనుకని ఆయన ఏమన్నారు చెప్పండి మతేశ్వ వార్తలు మనం చదువుకున్న ఐదు వచ్చాయి ఆరు వచ్చినప్పుడు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగిన వారులారా మీరు ఎంతో తృప్తి పరచబడుదురు మీరు తృప్తి పరచబడతారు ఎక్కడ చెప్పండి దేవుని రాజ్యములో దేవుని రాజ్యములు ఈరోజు మీ కొరకు దాహము కొని మీకు జీవజల నదులు ఇచ్చాడు ఈరోజు మీ పాపాలు శాపాలు అన్ని ఆయన భరించాడు మీ అబద్ధాలు మీ మోసాలు అన్నీ భరించాడు ఆయన దాహము దాహమని ఆయన మన కొరకు మన యొక్క చేతును మన యొక్క విషాన్ని ఆయన భరించి జీవజల నదులను నీకు వరముగా అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రము అరుడు ఎక్కడండి ఒకటి ఒకరుంది నాలుగో అధ్యాయము పదకొండో వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఈ గడి వరకు మేము ఆకలి దప్పులు గలవారము దిగంబరులము దిగంబరులము పిడిగుద్దులు తినుస్తున్నాము నిలవరమైన నివాసాలు లేక మేము నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రము అలయ్య ఆనాటి భక్తులు దేవుని అంది శ్వాసం ఉంచిన వారు దేవుని మీద ఆధారపడిన వారు రెండు రకాల మనుషులు కాదు సమరీలు వంటి వారు కాదు ఇటు విగ్రహారాధన దగ్గర వెళ్తారు అలాగే ఇటు లోకానుసారంగా నడుస్తారు కనుక అట్లాంటి వారిని అందరినీ దేవుడు వెలివేశాడు అట్లాంటి వారు అందరినీ నశించిన వారిని వెతకి వెతకి రక్షించడ కొరకు ఉచితముగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి జీవజల నదులు ప్రవాహము నీకు ఉచితంగా నీవు విశ్వాసం ఉంటే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడి కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవాహంగా ప్రవశిస్తాయి అని దేవుడు చెబుతున్నాడు కనుకని ఆ వాక్యాన్ని ఆ సత్యాన్ని నమ్మిన వారు ఆ గడియ వరకు ఆకలి తప్పులు గలవారు దిగంబరులు పిడిగుద్దులు తినుసున్నాము నిలకడైన నివాసము లేక ఏ ఉన్నాము అనేక వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నారు దిగంబరులుగా బాధపడ్డారు ఆకలి దప్పులతో వేదన పడ్డారు కనీసం వారు నిలబడటానికి కూడా నివాసాలు లేని వారిగా దేవుని రాజ్యం యొక్క నీతిని ఎత్తికారు కనుకని వారు సాక్షులుగా ఉన్నారు ఈరోజు అన్నీ ఉన్నా మనం ఇంకా బలహీనులుగానే ఉన్నాం మనకు దేవుడు అన్నీ ఇస్తున్నాడు ఈరోజు నీకు కావలసినవన్నీ ఇచ్చిన పాపాన్ని మాత్రము విడిసిపెడతల్ల కనుక దేవుడు ఎంతగానో కన్నీరు కారుస్తున్నాడు కనుక నేను రెండో కొరింది పదకొండో అధ్యాయము చూడండి ఇరవై ఆరు వాక్యం లాస్ట్ వచ్చినాలు చూడండి అక్కడ అనేక పర్యాయము ప్రయాణములోను నదుల వలనైన నదులలోనైన ఆపదలలోను ఆపదలోనైనా దొంగల వలనైన దొంగల వల్లైన ఆపదలలోను ఆపదలోను నా స్వజనుల వలనైన నా స్వజనులైన ఆపదలలోను ఆపదలోను అన్యజనుల వలనైన అన్యజనుల్లోనైన ఆపదలలోను ఆపదలోను పట్టణములో ఆపదలలో పట్టణములలో ఆపదలోను అరణ్యములో ఆపదలలో ఆపదలోను సముద్రాలలో ఆపదలలోను కపట సహోదరి 
అవన్నీ వీలు పడదు అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యము నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు కలిగిన వారు నీతి కొరకు ఆకలి తప్పులు అనేది ఉంటే నీవు అనేక శ్రమలు అనుభవిస్తావు దేవుని గురించి ఒక్క మాట అంటే చాలు ఈ చర్చి వదిలేసి ఇంకో చర్చికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్క మాట అంటే ఈ చర్చి విడిచిపెట్టి ఇంకో చర్చికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు వారు నింద లేపడ్డారా అవమానాలే భరించారా నీతి కొరకు ఆ దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటించట కొరకు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్న శక్తిని ప్రకటించటం కొరకు వారు నదులలో సముద్రాలలో పిడిగుద్దులు అన్ని జనుల మధ్యలో తమ సొంత జనుల మధ్యలో కూడా అపనిందల అవమానాలు భరించారు దేవునికి స్వోత్రము అలా ఎందుకంటే జీవజల బుగ్గలు పరలోక రాజ్యములో నీ ఆత్మకు ఆయన సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు అక్కడ వేదన ఉండదు కన్నీరు ఉండదు ఆకలి దప్పులు ఉండవు సమస్తము నీకు ఉండదు ఇక్కడ నీవన్నీ శపించబడినవే తింటున్నావు శాపగ్రస్తమైన వాటి కొరకు కొట్టుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆకాశ పక్షులను పోషించేవాడను మిమ్మల్ని పోషించలేనా నా రాజ్యం యొక్క నీతిని మీరు వెతకండి అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యము నీతి అనేది ఎతికితే దేవుడు వాటన్నిటిని మీకు అనుగ్రహిస్తాడు కనుక ఆ సమరయ్య స్త్రీతో మాట్లాడగానే తమ పాపాన్ని విడిచిపెట్టింది అయ్యా ఇప్పుడు వరకు సమరయ్యలో అని మేము పాపులు అని అనుకున్నాం కానీ ఈనాడు నీ రక్షణ కనులారా చూసాం మా పాపములు విడిచిపెట్టాం ఈరోజు మా కడుపులోను నీవు అనేక జీవ నదుల ప్రవాహము కలిగిన నీ నోటి మాట మాకు ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చావు అని చెప్పి సమరయ్యలు దేవుని సన్నిధిలో సంతోషించారు దేవునికి స్తోత్రము అరుడయ్య ఇలాంటి యొక్క సందేశాలు ఎన్ని ఉన్నాం ఎన్నిసార్లు దేవుడు మనకు వరాన్నిచ్చాడు ఎన్ని ఆపదలో మనకు తీర్చాడు ఎన్ని శ్రమల్లో నుంచి మనకు విడుదల చేశాడు ఈ రోజుకి చేదైనదే ఈ రోజుకి చేదైన లక్షణాలు మనలో ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి మనం బాధ పెట్టేవారిగా ఉంటున్నాం కనుక అనేకులు ఆ రాజ్యం యొక్క నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు వేదనలు శోధనలు అవమానాలు నిందలు భరించి ఈ లోకం అట్టి వారికి యోగ్యమైనది కాదు అని రుజువు చేశారు అంటే ఈరోజు నీ యొక్క సంతోషం దేని మీద ఈ లోక ఆడంబరాలు బంగారము భూములు ఆస్తి పాస్తులు చూసి సంతోషిస్తున్నావేమో అవన్నీ లయమైపోయే సమయము ఆసన్నమైంది దేవునికి స్తోత్రము అరుడ కనుక దేవుడు మనకు జీవజల నదుల ప్రవాహము బుగ్గల యొద్దకు ఆయన ఉచితంగా తన జనులకు ఆయన జీవజలాన్ని ఇచ్చాను అని ఆయన మనకు ఆ వరాన్ని ఇవ్వటానికే ఈ లోకములు అనేక శ్రమలు ఆయన అనుభవించి దాహం దాహము నా కుమారుడ నీ గురించే నా బాధ నీ గురించే నా కుమార్తె వేదన అని చెప్పి సిల్వలో ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రము అలడయ ఆ ప్రాణం విలువ నువ్వు ఎరిగితే ఇప్పుడే నీవు రెండు రకాల మనస్తత్వాన్ని ఇడిసిపెట్టి నూతన జీవితాన్ని ఆ సమర స్త్రీ ఏ రీతిగా పాపం నుంచి విడుదల పొంది పరిశుద్ధురాలుగా మారిందో అలాగూ నీ జీవితాన్ని ఇప్పుడే సమర్పణ చేసుకుంటావు దేవునికి స్తోత్రము అరుడే ఆ దేవుని వాక్యము దీవించనుగాక అరుడే దేవుని కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు కూడేచ్చిన మీ అందరికీ నా వందనాలండి 
నేను సన్నిధికి రాకముందు అన్ని రాళ్ళని అసలు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియదు నేను మామూలుగా వచ్చి కానుకిచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగా వచ్చాను అమ్మగారి ప్రేమను బట్టి నేను ఈ సన్నిధిలో నిలబడ్డాను అయితే నేను సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు చాలా బాధలు అన్నమాట అంటే బాధలు ఈ దేవుడు మనకు తీరుస్తాడని తెలియదు కానీ బాధలు అట్టా అనుభవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం సన్నిధిలో నిలబడ్డాక ఒక సంవత్సరానికి నేను రక్షణకు సిద్ధపడ్డాను రక్షణ తీసుకున్న తీసుకున్నాక నాకు అసలు కాళ్ళు నొప్పులు అండి నిలబడలేను నడవలేను కూర్చుంటే నేను మళ్ళీ మామూలుగా నడవటానికి లెగిసి ఐదు నిమిషాలు పెట్టేది నాకు టైము పాదాలు అసలు భయంకరంగా నొప్పి అనమాట గోడలు పట్టుకొని నేను కింద కూర్చొని మళ్ళీ లెగాలంటే మంచం పట్టుకొని గోడలు పట్టుకొని అలా నడుచుకుంటూ వంట గదిలోకి వెళ్ళేదాన్ని అంత భయంకరమైన బాధ అనమాట దేవుడు ఆ బాధను తీసేసాక దాన్ని మర్చిపోతున్నాం కానీ అది అనుభవించినప్పుడు అసలు ఎంత నరకమో అసలు నాకు తెలియదండి దేవుడిని ఇలా అడుక్కోవాలి దేవుడు మనకు రోగాలన్నీ తీసేస్తాడని కూడా నాకు తెలియదు నేను అడుక్కపోయినా నా దేవుడు నా మీద ప్రేమతో దయజనులు చేసిన ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి ఈ సంఘాన్ని సంఘం మీరు అందరూ మా కొరకు మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేశారు నా వ్యాధులన్నీ అసలు ఆ కాలు నొప్పితో నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు బాధపడ్డాను అసలు దేవుడు అద్భుతంగా నా జీవితంలో అసలు గొప్ప కార్యం చేశాడు నేను మామూలుగా మళ్ళీ ఆ కాలు నొప్పి ఇక్కడ నేను సన్నిధిలో కూర్చునేటప్పుడు కూడా నేను పక్కన మనిషిని సాయం తీసుకొని లెగిసి వాళ్ళని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పట్టుకొని తర్వాత మామూలుగా నేను నిలిచినదాన్ని అంత బాధతో బాధపడ్డాను దేవుడు ఆ కాలు నొప్పి నుంచి తీసేశాడు అంతేకాదండి ఎన్నో బాధలు అనమాట నేను ఇక్కడ రక్షణ సిద్ధపడినప్పుడు మన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి అని వెళ్ళింది పాప కొన్ని సమస్యల వల్ల ఇంట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం అమ్మాయిని నాకు దూరం చేయాలని చూస్తాడు సొంత అన్నయ్య నేను సంవత్సరం రోజులు ఎవరికి చెప్పుకోకుండా అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉందని హాస్టల్లో పెట్టారు ఎక్కడ నాకు చెప్పుకోకుండా అయినా బాధపడి దేవుణ్ణి మరు పెట్టుకున్నాను ఎవరికన్నా చెప్పుకుంటే పరువు ఏంటి అసలు ఏమని అడిగితే ఏమని సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఎవరికి ఎవరికి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరితో ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియక నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేదండి అయితే దేవుడికి మరు పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ మా పాప ఇంటికి వచ్చినట్టుగా నాకు దర్శనం చూపించాడు అదే రీతిగా వారానికి అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేసి మమ్మీ నేను ఇక్కడ ఉండలేను వచ్చేస్తాను అని ఫోన్ చేసింది అంతేకాదండి చాలా బాధలు అన్నమాట అయ్యగారు నాకు దర్శనంలో కనపడి అమ్మాయి నువ్వు అమ్మాయి చనిపోబోతున్నారమ్మా అని చెప్పారు ఏంటి ప్రభు మాకు ఈ బాధలని నేను చనిపోవటం ఏంటి ప్రభు అమ్మాయి చనిపోవటం ఏంటని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను దైవజనులకు చెప్పే ధైర్యం లేక నేను చెప్పలేదండి అయితే మిషన్ దగ్గర నాకు ఇలా దెబ్బ తగిలింది అసలు అక్కడ చనిపోవాల్సిందని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను మిషన్ తిరిగే తిరిగే మిషన్ ఊడిపోయి గొంతుకు తగిలింది లైట్గా నేను మిషన్ సౌండ్ తేడా వచ్చిందని కట్టేద్దామని ఎదురు వెళ్తున్నాను నన్ను ఎవరో పక్క నుంచి లాగినట్టుగా వెనక్కి లాగేసరికి నేను అసలు మిషన్ కూడా కట్టేయకుండా ముందే ఆ మిషన్ తిరిగే తిరిగేది అంతా ఊడిపోయి వెనక మళ్ళీ కిటికీకి తగిలింది నేను అక్కడ నిల్చుంటే నా తల పగిలిపోయి నేను అక్కడే చచ్చిపోయేదాన్ని దేవుడు అంత గొప్పగా అసలు నన్ను తప్పించాడండి అంతేకాదండి పాప ఇక్కడ డిగ్రీలో జాయిన్ చేయిద్దాము అసలు ఏ కాలేజీ ఏంటో అని నేను అయ్యగారితో మాట్లాడదామని వచ్చాము అయితే మన సన్నిధిలోనే కొంచెం హ్యాండ్లగా మాట్లాడినట్టు మీ పాప ఏమి పెద్ద క్లవర్ ఏం కాదు అన్నట్టుగా చిన్న చూపు చూశారు అయితే నేను ఒకటే అన్నాను నేను గొప్ప సన్నిధిలో ఉన్నాను మా పాప పెద్దగా చదవకపోయినా సరే దేవుడు నడిపించుకుంటాడు అని చెప్పాను నేను ఆ రోజు వాళ్ళైతే ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడలేదు దేవుడు మమ్మల్ని అయితే ఇక్కడ అసలు వాళ్ళ సంఘంలో సాక్షిగా నిలబెట్టుకున్నాడు అసలు మా పాప ఎప్పుడు కూడా చదువులో వెనక పడలేదండి అది నా గొప్పతనం కాదు దేవుని ప్రేమను బట్టి అవును చదువుకుంటుంది ఎప్పుడు వెనక్కి తగ్గలేదు ఈరోజు నా ఐసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది మీ అందరూ ఆమె కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి పాప కోసం అంతేకాదండి బాబు జాబు విషయంగా చిత్తూరులో జాబ్ చేస్తున్నాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్గా 
అయితే దూరం అయిపోతుంది ఇక్కడికి రావాలంటే సెలవులు ఉండటం లేదు రాలేకపోతున్నానని కొంచెం కరోనా వల్ల కూడా మానేశాడు అయితే చాలా బాధపడ్డాడు ఒక ఆరు నెలల దాకా అసలు జాబ్ లేదు చాలా బాధపడ్డాడు నేను దేవుణ్ణి అడుక్కున్నాను అయితే తానే అడుక్కున్నానంట ఏసయ్య ఇలాగ నాకు కనుక కోదాడులో జాబ్ వస్తే అక్కడ జాబ్ ఉందని అంటే నాకు జాబ్ వస్తే కనుక నేను సగం శాలరీలు ఇక్కడికి సన్నిధికి ఇచ్చుకుంటానని అన్నాక ఆ రోజు సాయంత్రానికి ఆయనకు ఫోన్ వచ్చిందండి దేవుడు అద్భుతంగా చేశాడు అయితే ఎమ్మటే వచ్చేయమని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారంట బాబు నేను ఒక రోజు ఇలాగే శనివారం తెల్లారితే శనివారం అండి ఆ రోజు నైట్ నాకు మూడు మూడున్నరకి దర్శనం వచ్చింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అసలు ఎలా అంటే భయంకరంగా ఉందండి ఆ యాక్సిడెంట్ ఎలా అంటే ఇక పిల్లడు ఏమి లేదు ఎవరో చెప్తున్నారు దేవుని చెప్తాం అని నేను పొద్దున లెగ్గంగా అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాను అమ్మ ఇలా జరిగింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అని అయితే పక్కన అయ్య గారు ఉండి అమ్మ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్పాను అన్నారు నేను అదే రీతిగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకున్నాను దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడికి అండి లారీలో వెళ్ళాల్సిన వాడు ఆ రోజు వెనక మళ్ళీ బండి వేసుకొని వెళ్తున్నాడు లోడ్ వెళ్తుంటే లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దాడంట కారును తప్పించిపోయి దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడిని కాపాడాడంట అసలు ఆ రోజు చచ్చిపోవాల్సింది మమ్మీ లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దేసింది నేను వెనక మళ్ళీ ఆ రోజు లారీలో వెళ్ళలేదు బండిలో వెళ్ళానని దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు ఇది నా గొప్పదనం కాదండి ప్రతిది దేవుడు చెప్పి చూపించి తప్పిస్తున్నాడు దయజనులు చేసే ప్రార్థన ఈ సంఘ బలం మీరందరూ నా కుటుంబం కోసం చేస్తున్న ప్రార్థన బట్టే ఇది మమ్మల్ని బట్టి అయితే కాదండి నాకైతే అర్హత లేదు ఈ సన్నిధిలో నిలబడటానికి కూడా అది నా బిడ్డల్ని ఈ సన్నిధిలో అంతము వరకు కూడా సాక్షిగా నిలబెట్టుకోవాలని నా బిడ్డ కూడా అసలు ఆయన రక్షణలోనికి రావాలని మీ అందరూ అనుదినం ప్రార్థనలో నా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించడం కాక